¿Qué plato no puedes perderte en Roma? Pizza, espagueti, helado, tiramisú... En esta mini guía gastronómica te ayudaremos a orientarte ante la carta de la comida italiana. Estamos pasando Plaza España para llegar a un sitio en el que tenéis que probar un plato único de Roma, de los más especiales. El sitio se llama Pompi. ¿Mm? El mejor tiramisú de todo Roma, es lo que dicen. Vamos a probarlo. Apuntarlo bien, ¿eh? Pompi. Nos hemos pedido el tiramisú de Pompi con pistachos y almendras crudas por encima, sin tostar, crudas. Y la verdad que huele muy bien. Lo único que hay que hacer, miren, es probarlo. A ver si es tan bueno como dicen. Viajeros, esto está muy bueno, de verdad, tenéis que venir. Miren, no empacha, está bueno. El precio estándar son 4 euros, está muy rico comerlo frío. Podemos decir que verification, miren, que el, tira... el, one el tiramisú de Pompi está muy bueno. Vale, estamos aquí en un sitio que se llama Hostería de Capillari. No hemos buscado reviews en TripAdvisor ni en ningún sitio, simplemente veníamos paseando por el Trastevere y nos impresionó la entrada y el bonito ambiente que hay en esta calle, diferente, muy poco turístico. Nos han comentado que el plato estrella de la casa son las alcachofas a la romana. ¿Quién me diría a mí que iba a estar en Roma comiendo alcachofa? Nos han dicho que es crispy. ¡Wow! Pues vamos a atacar, la verdad es que tiene una pinta increíble, no me imaginaba yo comiendo esto suena hiper crujiente vaya sorprende muchísimo es como como patatas fritas es como comer patatas fritas sorprende mucho quién le va a decir en italia una croqueta forma de croqueta al menos tiene de gambas y espárragos espárragos trigueros voy a proceder a cortar Uf, mira qué pinta miren me meto Ahí va, ¿eh? Uf, tiene mucho sabor a, a mar. Está muy bueno. Nunca, había, nunca se me había habría ocurrido hacer una croqueta con arroz y gambas y trigueros. O sea que está muy bueno. De segundo nos pedimos dos espagueti frutti di mare. Y nos salió la cuenta por 26,50. Nada mal para ser Roma. Había que llegar a un punto importante del vídeo y es que la pizza. Así que nos hemos venido a la pizza... Intrevi, un sitio de pizza para llevar, fácil, sencillo y para toda la familia, aquí al lado de la Fontana de Intrevi, muy fácil. Así que no sé cuál nos vamos a escoger primero, miren, yo lo primero siempre que hago es recomendaciones, viajeros, siempre, lo primero, recomendaciones. Jeje. Esto tiene muy buena pinta. Mira esta de berenjena. Ah, tiene jamón también. Uno, uno, uno. Eh, muchas gracias, gracias. Vamos a hacer... Una review de esta pizza. Mira, hemos cogido un trozo de pizza en condiciones. En condiciones, mira, aquí está. Tomatito, rúcula y este el típico queso, ¿no? Mira, aquí lo tienes, mira qué pintón. Y qué mejor que plan que comerse la pizza en la Fontana de Trevi, que me parece un planazo muy bueno. Estoy aquí yendo marcha atrás, un poco peligroso, la verdad, pero merece la pena, miren. Así que nuestros viajeros se tienen que venir aquí a probar la pizza de la Fontana de Trevi, ahí al lado, enfrente. Fácil, sencillo y para toda la familia. Nos ha costado la pizza 6,16. Llega el momento importante, hay que probarla. Aunque hemos venido a este sitio, vamos a decir la verdad, miren. Si vemos que no está muy buena, pues la vamos a decir. Bueno, ahí va, ¿eh? Se ve que tiene ingredientes frescos y naturales. Y al final, con ingredientes frescos naturales, una pizza es eso, pan, un poco de pan con ingredientes frescos y naturales. Combinación perfecta. Hay que venir aquí. Pizzería en Trevi, de verdad. Muy buena, está bastante bien. Mira, le voy a dar un 4 de 5 porque... Mm, no sé, el tomate me ha parecido que estaba un, un pelín pasado. Un pelín pasado. Pero está muy bien la masa, está súper bien y calentita, te la sirven en calentita. Y además con este calor de agosto no se te enfría. Estupendísimo, mire. Andoni ya ha tomado el trozo de pizza y ahora llega el momento del gelato. Nos encontramos cerca de Piazza Navona en una heladería que parece que tiene una gran cantidad de helados. Se llama 150 Gusti di Gelato. 
y vamos a ver si tienen algo para mí, algo que me pueda gustar, que soy alérgica a la leche. Un poco malo ser alérgica a la leche y venir aquí a Italia a probar la comida, pero bueno, vamos a ver, sígueme. Me han dicho que puedo tomar de fruta. Vamos a pagar primero y escogemos a ver cuál nos gusta. Yo creo que plátano y fresa puede ser una bonita combinación. Aquí tenemos los conos, hay de 3 euros, un poquito más grande 4 euros, 4,50 con chocolate, blanco, negro, hay para elegir. ¿Dis? ¿Tres? Ok. He visto que tenían de aguacate. Seguro que está buenísimo. ¿Fresa? ¿Plátano? Venga, ponme de aguacate. Gracias. Lo tenemos, lo hemos conseguido. Nos ha costado 4 euros este cono, que era el mediano, y nos ponían tres sabores diferentes. Vale, quería empezar a comerlo en Plaza Navona, pero no me puedo resistir y aparte esto se está derritiendo, así que vamos a proceder mientras vamos a probarlo. Voy a empezar por el de aguacate, porque es el que más me ha llamado la atención. Mmm, tiene un sabor muy bueno. No me lo esperaba así de dulce. Está muy bueno, la verdad que os recomiendo el de aguacate. Me daba un poco de miedo pedirlo porque no sabía qué tal iba a estar, pero está muy bueno. Ahora probamos el de plátano, Andoni. ¡Buah! El de plátano es una pasada. El de plátano está increíble. Y ahora el de fresa, venga. Mm. Esta mezcla que hemos escogido no es por nada, ¿eh? Se llama Iwaner. Os lo recomiendo. Aguacate, plátano, fresa. Buenísimo. Buenísimo. Tiene muy buena punta este sitio, ¿eh? está muy bien. Eh, cierra las 3, eh, de 12 a 3, o sea que muy bien. Venimos a, a Mami, ya son dos pizzerías a las que venimos. Yo para variar me pedí una pizza vegana con setas y tomate. La especialidad de la casa Mami es la pizza calzone, que para los que no sepáis es una pizza que está completamente cerrada por una masa. Mmm, delicioso. Bueno, viajeros. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Nosotros nos despedimos desde aquí con esta maravilla entre las manos, desde la pizzería Mami. Vamos a ver qué tal está. No sé si voy a poder contenerme, miren, pero bueno, lo vamos a hacer por inténtalo, el vídeo. Inténtalo, inténtalo. Eh, nada, si os ha gustado el vídeo eh, y oye, ¿queréis recomendarnos alguna pizzería que haya en Roma o alguna tractoría, lo que sea? Dejadnos un comentario. Estamos encantados de leeros. En el próximo vídeo, miren, blogaremos la comida griega. Vamos a estar en Grecia, así que estar muy atentos. Suscribiros, activar la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Watch out now. Yeah.